Hello everyone, welcome to the coding tuition. In this video, we will see solution to another hacker rank problem, which is left rotation. Okay, so let us first read the problem statement and then we will see the logic behind the solution. We have an integer D and also an array, right? What we have to do in this problem is we have to left rotate the elements of the array D times. Whatever will be the value of D, that many times we have to left rotate the array. Now let us understand what this left rotation means and then we will see the various methods to solve this particular problem. Okay, so left rotation समझने के लिए हम एक example consider करते हैं. ये example है हमें left rotate करना है array को two times, right? So यहाँ पे हमारा original array है, ठीक है? So let us see what will happen when we rotate this array for the first time. So first rotation के बाद क्या होगा? हर एक element है ना एक एक position towards the left shift हो जाएंगे, right? So जो two था which was at index 1, वो कहाँ पे आ जाएगा? Index 0 पे आ जाएगा. Similarly, 3 will be at 1, 4 will be at 2, 5 will be at 3, right? And जो first position पे कौन सा element था? हमारे पहला 1 था. लेकिन यहाँ पे जो 0 तो index पे अभी place नहीं है, तो जो भी first element पे होगा ना, वो कहाँ चले जाएगा? Last of the array में चले जाएगा, ठीक है? So this will be the result after the first rotation. अब देखते हैं second rotation में क्या होगा? Second rotation में same होगा वही three आ जाएगा सबसे first position पे then four then five similarly जो यहाँ पे two है वो चले जाएगा last position पे ठीक है so ये होगा हमारा resultant array after two rotation और ये array हमें return करना है as a solution so यहाँ पे देखते हैं हमारा first approach कैसा होता है okay so ये हमारा resultant है ठीक है, so अगर हम एक चीज note करेंगे, जैसे कि हमारा resultant array ये होगा, अब हम एक pattern observe करते हैं, ठीक है, so let us see index zero पे कौन सा element था? One था, right? अभी after two rotation ये one अभी कौन से index में है? Index number three. So we can say the element which was at index zero after two rotation now it is at index three. Similarly, the element which was at index one now after two rotation it is at index four तो जो one में था वो अब four पे जाएगा वैसे ही हमारे अगर हम देखें the element which was at index two was three so index two पे three था अब three कहाँ पे है index zero पे है after two rotation so यहाँ पे एक formula derive होता है एक generalize जब हम करेंगे so whatever element which is at index i that element will be at index i plus n minus d right here n is the length of the array and d is number of rotations ठीक है so हमारा यहाँ पे rotation क्या था two था n क्या था five था five elements थे ना array में so n क्या था five था तो अब हम या ये formula से ऊपर के तीन values हैं वो derive करते हैं। When i is at two, that is index of a element in original array is zero. So ये rotated array में कहाँ पे जाएगा? ये formula के according zero plus of five minus two. After two rotation है इसलिए हमने यहाँ पे two दिया। तो क्या value हो जाएगा? Three और जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो index zero पे जो भी value था वो अभी index three पे है। Similarly, हम index two के लिए देखते हैं। Initially index क्या था? Two था। अब इस formula के according कहाँ जाना चाहिए? Two plus five minus two, right? Which will be equal to five। लेकिन ये array में index five तो है ही नहीं। Last index is four, so इसके लिए value overflow ना हो जाए array के index से, हम इस formula में बाहर से modulus n लगा देंगे। ठीक है, so इसके जो भी values होगा will be in a range from zero to n minus one, okay? so इसको हम अगर modulus n लगा दे, तो इसका value क्या आएगा? five modulus five, which will be zero. the element which was at index two will be at index zero. let's verify the element which was at index two was three, now is at index zero, which is three. Okay, I hope it will be clear. Now let's see the first approach which is totally based on this formula. Okay, this is the first approach. This is our original array. We have created a new array to store the values of the rotated array. 
ठीक है सो दिस वॉज दी फॉर्मूला हमारे न्यू एरे का नाम हमने टेम्प सेट कर दिया सो हम ये जो ओरिजिनल एरे है इसके हर एक एलिमेंट पे हम ट्रेवल्स करेंगे एंड वाइल ट्रेवल्सिंग हम क्या करेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एरे ऑफ आई वी विल स्टोर द सेम वैल्यू एट दिस इंडेक्स ऑफ द एरे टेम्प ठीक है सो वट एवर विल बी दी वैल्यू ऑफ आई वी विल कैलकुलेट द न्यू इंडेक्स फॉर द टेम्प एरे दैट विद द प्रीवियस फॉर्मूला दैट इज i प्लस एन माइनस डी द होल मॉड एन एंड एट दैट इंडेक्स ऑफ द टेम्प एरे वी विल स्टोर दी वैल्यू एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं वेन आई विल बी जीरो दिस वैल्यू वेन आई विल बी जीरो दिस वैल्यू विल बी जीरो प्लस फाइव माइनस टू मॉड एन विच विल बी थ्री राइट सो वी विल कीप द वैल्यू ऑफ एरे ऑफ जीरो एट टेम्प ऑफ थ्री सो एरे ऑफ जीरो पे क्या था वन था अभी टेम्प ऑफ थ्री पे वन आ जाएगा ठीक है सिमिलरली ये पूरा एरे ऐसे ही क्रिएट हो जाएगा लेट सी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बिकॉज वी आर ट्रेवसिंग दी होल एरे वंस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ एन एंड द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है कि हमने एक न्यू एरे क्रिएट किया टू स्टोर दी वैल्यू ऑफ द रोटेटेड एरे सो दैट दैट्स वाई द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो बी ओ ऑफ एन नाउ लेट सी द नेक्स्ट अप्रोच वेर वी विल रिड्यूस दिस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओके तो सेकेंड अप्रोच क्या है सेकेंड अप्रोच इज यूजिंग द रिवर्सल टेक्निक सो दिस इज द गिवन एरे एंड द डी इज टू दैट इज वी हैव टू रोटेट दिस एरे टू टाइम्स सो दिस मेथड हैज थ्री स्टेप्स first step is to reverse the first d elements right we have to uh, we have the value of d as 2 so from the original array what we will do is first we will reverse the first two elements so after reversing the first two elements hamare paas array kya ban jayega ye 2 1 to reverse ho jayenge and rest of the array will be same theek hai second step kya hai reverse all elements from d plus 1 to last d kya tha टू था d प्लस वन मतलब थर्ड एलिमेंट टू दी लास्ट वी हैव टू रिवर्स ऑल दिस थ्री एलिमेंट तो पहले के जो टू वन थे वो तो सेम ही होंगे और आफ्टर रिवर्सिंग थ्री फोर फाइव वी विल गेट आ एरे एज फाइव फोर एंड थ्री राइट अब हमारे पास हमारा एरे ये है नाउ द थर्ड स्टेप इज रिवर्स दिस होल एरे सो आफ्टर रिवर्सिंग द होल एरे वी विल गेट थ्री फोर फाइव वन टू विच इज आर रिजल्टेंट एरे सो so, ये तीन स्टेप है सेकेंड अप्रोच को सॉल्व करने के द फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू रिवर्स द फर्स्ट डी एलिमेंट डी क्या है द नंबर ऑफ टाइम्स वी नीड टू रोटेट द एरे देन वॉट वी हैव टू डू इज रिवर्स ऑल एलिमेंट फ्रॉम डी प्लस वन टू लास्ट डी प्लस वन क्या है मतलब डी के नेक्स्ट वाला एलिमेंट से सारे एलिमेंट्स टू दी लास्ट उसको रिवर्स करेंगे देन थर्ड स्टेप इज रिवर्स दी होल एरे सो ये मेथड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा जनरली हम रिवर्स का एस टी एल फंक्शन यूज करेंगे सो दिस फंक्शन टेक्स ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंस वी आर यूजिंग रिवर्स थ्री टाइम्स सो इट विल बी ओ ऑफ थ्री एन एंड विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ ऑफ एन ओके एंड द एडवांटेज इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन बिकॉज हमने कोई भी न्यू एरे क्रिएट नहीं किया है सो दिस वॉज इट The regarding the second approach, let's see the code of it. Here is the code. Basically, we have to use the reverse function three times. First step kya tha? That is, we have to reverse the first d element. So, hum array dot begin likhe, and then to the array dot begin plus d. With the help of this, we will reverse the first d element. Then we have to reverse all the elements from the d plus oneth element to the last. Here we have not mentioned d plus one because array में हमेशा zero indexing होता है. So d plus one element मतलब उसका index क्या होगा? D होगा. इसलिए हमने यहाँ पे d plus one नहीं d mention किया. And then the third step क्या था? पूरा array को ही reverse करना है. That is array dot begin to array dot end. सो so, ये बेसिक uh, तीन बार हम रिवर्स फंक्शन एस का रिवर्स फंक्शन यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एंड इन दी एंड वी हैव टू रिटर्न आ एरे लेट्स सबमिट दी कोड एंड लेट्स सी द रिजल्ट सो एज यू कैन सी सारे टेस्ट केसेस पास हो गए सो दिस वाज इट रिगार्डिंग द वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू शो योर सपोर्ट थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम बाय